U.S. President Joe Biden's administration plans to use up the entire balance of funds allocated for military assistance to Ukraine by the day of Donald Trump's inauguration on January 20, 2025. Politico reported this, citing two White House officials. As of the close of the 2024 fiscal year on September 30, the U.S. administration retained over $6 billion U.S. billion in available funds designated for military aid to Ukraine. Politico says the Biden administration currently has $4.3 billion U.S. billion at its disposal to provide weapons from U.S. Army stockpiles, which are then replaced, and another $2.1 billion U.S. billion to purchase weapons under contracts with U.S. defense companies. According to Politico, the White House is now working to deploy these funds as quickly as possible to ensure that Ukraine has enough weapons to counter Russian offensives even if Trump refuses to continue sending aid. Politico's sources point out, however, that it normally takes months to send U.S. allocated weapons to Ukraine, so any packages announced in the coming weeks are unlikely to arrive in full before the end of January 2025, at which point Trump could suspend the shipments. Another problem, Politico's sources say, is the lack of sufficient weapons in U.S. Army stockpiles. Although the cost is covered from the $6 billion U.S. billion allocated, replacing them could take a long time. During the election campaign, Trump made it clear that he would cut or drastically reduce military aid to Ukraine. He also repeated his description of Volodymyr Zelensky as the greatest salesman on earth, claiming that, every time Zelensky comes to the United States he walks away with a hundred billion. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We gotta get out, Trump insisted. He also refused to say that he wanted Ukraine to win the war. When asked what he saw as a fair end to the war, Trump responded that it was too early to say that. I have my own ideas and I'm sure the President Zelensky definitely has his own ideas. But, it has to be fair, Trump said. Across the Ukrainian capital of Kiev, some people expressed hope and pragmatism following news that Donald Trump was set to become US President again. This is not very good for Ukraine because his position was quite uncertain at times, he wavered between supporting and not supporting. He is an eccentric person, so it is not very clear how he will influence us and the support of Ukraine in the US, he said. 18-year-old law student Victoria Zubritska was pragmatic about her expectations for the next American president, following what she called was the false hope that the Biden administration offered. I think Trump is operating with more objective facts on what will happen to our country. He doesn't feed us with hope, as it was done during Biden's presidency," said Zubritska. Oleksandr Kryev, 27, director of the North America program of the Ukrainian PRISM, an independent analytical center of foreign policy and international security, sees Trump as a political leader who will raise the risks for Ukraine but will also provide new opportunities for the resolution of the ongoing war. Trump is risky, but that does not mean something negative. It just means that he is difficult to predict, Kryev told. Trump has said repeatedly he would have a peace deal done between Ukraine and Russia within a day if he is elected, although he has not said how. During his debate with Vice President Kamala Harris, he twice refused to directly answer a question about whether he wanted U.S. ally Ukraine to win raising concerns that Ukraine would be forced to accept unfavorable terms in any negotiations he oversaw. Як на мене це не дуже гарно для України, бо в нього 
була невизначена позиція, він то підтримує, то не підтримує, і ну, дуже він ексцентрична така людина, тому не дуже зрозуміло, як це вплине на нас і на підтримку України з боку США. Наразі складно об'єктивно оцінити його кампанію, тому що враховуючи його різні думки для кожного штату і певну невизначеність, воно дає певне різноголосся та якраз кільне вирішність для нас. Але якщо аналізувати його кампанію та Камали Херіс, мені здається, він нам дає більш об'єктивні факти про те, що буде наразі з нашою державою, не підкормлює нас певними надіями, як це відбувалося за каденції президента Байдена. І я думаю, це буде нам на краще набагато. То ми будемо жити в певному світі фактів, де ми будемо точно знати, що з нами буде, бо визначеність і об'єктивна правда набагато краще, ніж брехня та життя в ілюзіях. Трамп ризиковий, але це не означає негатив. Це просто означає, що його важко передбачити. І він – це, в першу чергу, більше роботи, більше переконування, більше доведення нашої позиції, донесення, чому важливо робити те і не потрібно робити інше. Себто для України, в першу чергу, це підвищення ризиків. Ризиків закінчення допомоги, ризиків вимушених перемовин з Росією, бо хоча українське керівництво говорить про перемовини вже достатньо давно, проте вони можуть бути абсолютно різними. І були такі позичали думки про те, що можливо навіть страну. Це ризик, але такий ризик, з яким можна працювати і який можна навпаки обернути в можливість. Закривання Гуантану. Це було два тижні до 20 січня, по суті, тобто початок січня року, коли він перестав бути президентом. В 16-му році всі казали, він же постійно жартує, це образ, стіна. Ні, побудував. Ще, до речі, це не кричав на кожному куті. Він спокійно свій будував стін. Трамп за перший термін вистав 300 тисяч мігрантів, Обама за два тисячі.